Nos encontramos con Ken Hirose, reconocido músico, artista y diseñador gráfico. ¿Qué tal, Ken? Bien, chévere. Dinos, ¿qué tan difícil es tener una banda de rock aquí en el Perú? Eh, bueno, para empezar sí es bien difícil porque el rock no es como que algo usual acá en el Perú ahorita, ¿no? O sea, tú sabes que el mercado musical acá en el Perú es más que nada lo tropical. Cumbia. Cumbia, chicha, salsa, o sea, todo lo bailable. ¿no? Digamos que no es tan comercial todavía el rock peruano. Yo creo que fue comercial en los años 60 y en los uh -huh. 70, pero creo que a raíz de que empezaron a crecer las bandas tropicales, se dejó de lado el rock y bueno, ahorita para una banda de rock nacional es bien difícil eh, poder estar eh, estable, como se dice, y poder salir, porque no tienes mucho, mucha ventana, mucha prensa, eh, no generas polémica, porque eso es lo que creo que acá llama más la atención. Bueno, en tu caso yo creo que a pesar del largo trabajo que han tenido ustedes como banda, finalmente han triunfado, ¿no? Porque han salido en, en NTV, ¿no? O sea, sí, o sea, hemos dado pasos que de repente otras bandas todavía no, no han podido dar, pero ha sido porque eh, cada, cada banda se tiene que mover por sí sola, o sea, no es porque alguien te, te ayude, ¿no? O sea, obviamente sí hay empresas dedicadas, ¿no? A promover la, a, a las bandas y a la música, pero eh, en este caso en nosotros, en Acacia, sí, o sea, hemos tenido que moverlo por nosotros solos. Dime, ¿tienes alguna influencia, algún grupo musical? Sí, o sea... Eh, la banda en especial que me, me, me animó a hacer el estilo que hago ahorita con Casia es la en Ciel, ¿no? Ah, yo creo que desde que te conozco te gusta. Sí, o sea, <risa> es que sí, en la época de colegio fue creo que una de las primeras bandas japonesas que llegó a mis oídos, uh -huh. fuera de Exia Pan y otras bandas ya más antiguas, uh -huh. pero me llamó mucho la atención la diferencia de sonido y estilo que tenían, ¿no? Fuera de eso, escucho también, le escuchaba mucho lo que era el metal, el rock, la, o sea, me gustó todo el estilo de rock en general, pero creo que sí, la banda más influyente en la, en la carrera que llevo es la Argentina. Y creo que también se nota en el trabajo de Acacia, ¿no? Sí, quisimos capturar un poquito de sonidos, de, bueno, de melodías, de arreglos, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso es lo que los caracteriza y por eso se han vuelto tan populares. Ojalá. <risa> sí. Cuéntanos, en los videos eh, de Acacia, tú has tenido que ver como productor también, ¿no es así? Sí, o sea, las ideas surgieron de mí, o sea, eh, por el mismo hecho que creo que eh, las letras las escribo yo en la banda, ¿no? Entonces creo que cuando escribo una letra sé de qué estoy hablando, a qué tema me estoy dirigiendo. Y es que, bueno, mi cabeza siempre está pensando, por lo mismo que tú has mencionado, eh, de música y también de diseño, o sea, siempre estoy creando cosas. Y sí, en los videos he tenido que hacer la, la idea básica, principal, de, de cómo se dice, de cómo se se va a desarrollar el, el videoclip, ¿no? ¿Cómo ha sido tu proceso evolutivo del primer videoclip al segundo? Bueno, el primero, este, creo que solté demasiadas ideas porque uno no sabe, uh -huh. eh, más allá de la cabeza, no sabe cómo es el trabajo de producción, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, contratamos una productora, eh, La Furia Films, y ellos fueron los que trabajaron el video. Obviamente ellos también, ellos tienen el ojo, el ojo de la cámara, el ojo de de audiovisual como se dice entonces yo les presento la idea y ellos son los que se encargan de darle arreglar, forma digamos. darle forma y ver cómo va a ser no agregar cosas quitar cosas que de repente yo he exagerado o que faltaban ¿no? cuéntanos alguna anécdota que hayan tenido de repente con los fans eh, tenemos personas que siempre están con nosotros que en verdad les agradecemos mucho por eso eh, ahí por ejemplo hay una chica que siempre va a las presentaciones de Acacia con su oso gigante, ¿no? Esa es la primera vez que vimos eso y dijimos, oye, ¿qué hace con ese oso ahí? Entonces, ella nos explicó que ella había comprado ese oso especialmente para que la acompañe a todas las tocadas de Acacia y que le, fir y le firmemos el polo, porque le mandó a hacer un polo a Acacia, y le firmemos con cada fecha de, de cada presentación. ¿no? Ah, mira, qué, qué interesante. No, sí, yo soy testigo de eso. Sí, en la última que tocada que, que ustedes tuvieron, sí, sí. Este, me parece que, que la vi, inclusive tenía su polito, tenía el osito. Su polo, todo. Y de ahí, bueno, eh, hay fans de eh, hombres, ¿no? Eh, que siempre nos están preguntando por Meli, la tecladiza, si es que está soltera. <risa> siempre, está, o sea, siempre están preguntando esas cosas, ¿no? El más acosado de la banda de Chibi, ¿no? De baterista. Siempre están tratando de buscar la forma. Me consta, de... y eso que él es el más calladito. Sí, o sea, en verdad, <risa> él no es una persona que le guste mucho la, las entrevistas ni hablar mucho uh -huh. en público, ¿no? O sea, en su papel de baterista él se desarrolla excelente. Eh, es muy, creo que es el más chistoso de la banda, ¿no? Pero sí, para esas cosas es bien, bien reservado. Uh -huh. Pero. El, 
y él me, es más acojado, ¿no? Mm. Y creo, creo que cada uno de nosotros tiene diferente forma de ser, ¿no? Y, y gente que siempre está pendiente de cada uno de qué hace, ¿no? Sabemos que tu papá es Yoshi Hirose. Mm. ¿Esto ha influido en tu carrera musical? Sí, o sea, en gran parte porque desde que nací, este, nací con, escuchando música, él me inculcó el gusto que tengo por el estilo de rock, ¿no? Este, él es, bueno, sí, pues, he eh, crecido con todo eh, la influencia que él tiene, ¿no? Y ya, bueno, al crecer, al, al, al pasar de la niñez a la, a la juventud, como se dice, ya empecé a buscar lo, lo mío, lo propio, ¿no? Pero sí... La influencia sí de mi papá es grande en la música que hago. Muy aparte de Acacia, tú eres diseñador gráfico. Uh -huh. ¿Y cómo así te decidiste por esta carrera? Siempre desde chiquito me gustó lo que era dibujar el arte. Eh, y bueno, quise estudiar lo que es este dibujo o pintura, pero viéndolo un poco más para el lado comercial, bueno, para generar un poco más de ingresos, uh -huh. eh, justo creo que en esa época llegaba todo lo que era digital. Entonces... Me metí a estudiar diseño, la publicidad y me gustó muchísimo, ¿no? Hay diferentes restaurantes tipo Sushi Bar eh, que te han empleado como diseñador gráfico. ¿Tiene que ver con tu estilo gráfico, digamos? De por sí, sí, porque me siento más cómodo y, este, diseñando cosas asiáticas. Uh -huh. Creo que por el mismo, los mismos trabajos que he tenido, que primero fue en el AELU, después fue en el APJ, eh, de ahí fui explorando lo que era restaurantes, ¿no? Este, como tú has mencionado, está también la Kachi, está Katana, eh, recién estoy empezando unas cosas En Ebisu también. Ebisu, eh, Naruto. Sí, creo que estoy abarcando lo que es eh, Sushi Bar ahorita. ¿Y quisieras de repente abarcar otro estilo o O sea, sí tengo como... otros clientes, pero uh -huh. en mayoría siempre son de ese estilo, ¿no? Uh -huh. También participaste en el Mobi. Sí. Hace sí. unos años. Estuve 12 años en el Mobi. ¿12 años? 12 wow. 12 años en el Mobi, este... Como participante, después ya como parte administrativa, como se podría decir, o parte organizativa. Eh, creo que fue una época de mi vida que, que me sirvió muchísimo para crecer como persona, para darme cuenta de muchas cosas. Y fue muy bueno cuando encontré a mis amigos ahí, te conocí ahí a ti también. <risa> sí. Y yo creo que formamos un vínculo para toda la vida, ¿no? Sí, 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 porque son experiencias que creo que fuera de eso no, no las vas a encontrar en otro lado. ¿no? ¿Qué otras aficiones más tiene que Girose? Ahorita, bueno, este, seguir logrando lo que me propongo que es en la música y es en el arte. Uh -huh. eh, Porque también dibujas, me parece. Sí, ¿no? o sea, es más que nada como un hobby, o sea, uh -huh. enseño manga, ¿no? A, ah, mira. Enseño a manga a niños. ¿En ¿no? dónde estás? Este... Solamente en los veranos. Ah, en ya. En los okay. veranos. Es como un hobby, o sea, que ah, me gusta trabajar con niños porque son bien chistosos. No, y aparte creo que es algo que te ha quedado del móvil, ¿no? Sí, o sea, es que en el móvil aprendes a trabajar jugando, como uh -huh. te dicen, ¿no? Y sí, y bueno, como me preguntabas, sí, o sea, a futuro, desde ahora, bueno, seguir con la música, seguir uh -huh. con el arte, este, gambateando, ¿no? Como sí. No sé si le podrías dar un mensaje para los jóvenes Nikkeis. Y bueno, para toda la gente que siempre sigan lo que quieren hacer, o sea, no hay ninguna puerta cerrada más que los ojos de uno mismo, ¿no? Así que, con todo. Qué bonito, muchas gracias, Ken, ha sido un placer gracias. tenerte. <risa> Éxitos. Igualmente. Hola, soy Ken, vocalista de la banda Acacia, nos pueden encontrar en Facebook como Acacia, y este es un saludo para Guasoy TV.